，我是瓜皮儿，《夜魔侠》第一季前情提要：菲斯克、高夫人、信利兰以及俄罗斯兄弟在地狱厨房组建了联合公司，靠着《复仇者：纽约大战》所造成的破坏，赚的是盆满钵满，更是黑吃黑干掉了俄罗斯兄弟。不过，马特从弗拉基米尔口中得知了一个名字——利兰。他负责掌控联合公司的财务，是目前唯一的突破口。可正当马特他们想串联线索曝光菲斯克时，男人却主动出现在媒体面前，让计划彻底泡汤，更让面具男背下了所有黑锅，称他为“地狱厨房的恶魔”。马特忧心忡忡找到了神父，自打当年成为了孤儿，这个教堂便是他第二个家。神父亦是父也是友，对于背负所有责任和压力的马特来说，是唯一能够告诫的对象。信奉天主教的他们相信魔鬼的存在，只是这魔鬼并非是圣经中的堕天使，而是行走在人间，以各种形态出现的恶人。他们人模狗样，用人的模样干着狗的事将邪恶蔓延城市。自己能否斩断这棵罪恶之树，成了马特的心结。事务所这边，众人还在想办法揭露费斯克。昨晚在他启动发布会前，面具男找上过尤里克。提供了自己已知的所有情报，哪怕众人都知道情报属实，在没有绝对证据前还是无能为力。相比之下，菲斯克的日子要好得多。发布会以来，他名声正气，不少人慕名捐款要为城市献力，参议员也是排着队要见面。菲斯克最担心的还是面具男和知情者霍夫曼，前者远不如之前活跃，而后者却已经销声匿迹。这时信找上门来，菲斯克曾许诺给他一个街区作为出钱投资的回报，其中一栋房子曾有黑空的踪迹，这便是信义一直以来的目标。可有些住客很难搞，所说的则是卡德纳斯太太等人。现在菲斯克不能像以往那样动手脚，否则辛苦运营的人设会崩塌，也有人会拿这些事儿扳倒自己。所以他想到一个双赢的办法。请信身后的组织帮忙，除掉最大的祸患——面具男。到时候自己会将回报双手奉上。至于如何引出面具男和怎么对付钉子户卡德纳斯太太，菲斯克已经有了对策。次日，卡德纳斯太太来到了事务所。菲斯克昨晚把搬迁补偿金翻了一倍，楼里已经有不少住户动了心了。卡德纳斯依然没有向恶势力低头，他打算去说服邻居，坚决站在守卫家园的抗战前线。这一点。凯伦和弗吉都表示赞同，但马特比他们想的更多。所面对的敌人，并不是靠着几句取证，或者是几个传闻、几个住客能对付的，真的是只手遮天般的存在。有时候不能只靠一腔热血和石头对客，那样的话可能会害死身边的人。马特把目标放在了两个人身上，他们在发布会时陪伴在菲斯克身边，维斯利、凡妮莎。而目前只有凡妮莎的画廊地址处于公布状态。马特赶到此处，能够清晰地听到无线电里的对话。凡妮莎可以说是被重兵把守的核心人物，可她有着天然优势，是会对一个瞎子有所防范呢？就这样，凡妮莎亲自迎接了马特。在他看来，欣赏艺术并不一定要用眼睛，产生共鸣、有所触动才是艺术的根本。凡妮莎带着马特来到一幅画面前，画作以红为主，既代表愤怒，又代表生命。正如马特本人一样，说着，远处就传来了一个心跳声。菲斯克本人来了，这是马特第一次与对手近距离接触，可这里难以动手，只能是笑脸相迎。但马特也绝不是怂人，即便身处敌巢，也绝不退缩。马特再次来到教堂，今日一见，心中有了定数，对之前的心结有了答案。即便是恶魔，有所爱之人，也会有人为他流泪。无非两种情况：你不想杀人，但别无选择；或者是你可以不杀人，但你却想。有人说正义之人有义务铲除黑暗，但神父觉得这座城市还没有长满邪恶的根基。马特其实心中早有定数，他就见了凡妮莎，无非是找一个不杀菲斯克的理由罢了。马特终究是个外表看似恶魔、内心似天使的人，他重返事务所，伙伴们总不能让他放松心情。而弗吉拿出了哥俩十年前筹备的牌匾，麻雀虽小，五脏俱全。这时，凯伦接了一通电话，三人火急火燎地赶到了警局，因为昨晚卡德纳斯太太遇害了。布莱克告诉他们，昨晚出租房里来了个瘾君子，为了一笔小钱而杀害了卡德纳斯，死者多处刀伤，唯一的亲属只有他们三个人。这一刻，马特的善心再次被动摇。卡德纳斯太太只是去鼓舞邻居们不要低头，就遭到如此对待，而殿上的菲斯克却正气凛然，倒打一耙。凯伦多么希望面具男能锤爆他的狗头啊！耶稣是马特的信仰，他一生遵从十诫教规。但今晚马特要做出改变，他戴上了面具，游走于大街小巷，重创了数不清的罪犯，只为得到菲斯克的下落。没多久，马特就顺藤摸瓜找到了瘾君子。这一晚，他在很多人身上看到了刚蛇的标志。
。见到卡德纳斯的包，马特知道找对地方了。尹君子甚至都不知道是谁给自己的钱，反正他就为了缩留一口。隐约记得对方让自己去八十一号码头，马特警告他去警局自首。随后来到码头的仓库，见到了躲在阴影中的信。男人捡火了心跳，马特一开始根本没有察觉。卡德纳斯太太死后，这就成了一盘引出面具男的游戏。马特与棍手缴了信，得到黑空的计划，注定二人之间会有大战。信的动作要比马特快得多，加上其降低体温、减缓心跳的技巧，让这场战斗对马特非常艰难。只见信掏出了手里干，让本就处于劣势的马特劈开肉绽。对抗中。信被倒向油桶，顿时一股刺鼻的味道灌入马特的神经。他趁手里干飞出的一瞬间，利用短棍弹向吊灯，火花四溅，信成了火人，挣扎了一会儿就咽了气儿了。直到这时，菲斯克才走了进来。他的计划本就让面具男和信互相厮杀，死任何一个对他都有好处。卡德纳斯的死自然是菲斯克一手策划的，钓鱼重要的是上钩。谁在乎鱼饵的感受呢？马特想手刃了菲斯克，可之前的大战消耗巨大，加上数不清的刀口在流血，他根本不是菲斯克的对手。最有机会的反击，却被西装下的隔层抵挡。菲斯克转身离开，让维斯利除掉此人。马特趁他们自信回头的瞬间，跳窗离开。喝了一个通宵的伏击，担心马特会干出什么出格的事。来到马特家门口时，听到了撞击的动静。伏击通过楼顶的后门进入到屋内，看到面具男摇摇晃晃走了出来，一句话也没说，就昏倒在地。伏击立马打消了报警的念头，好奇心让他解开了面具，看到马特的脸后，震惊他妈一整年呢。等马特恢复了意识，身上也被包扎的差不多了。是护士家克莱尔过来处理了伤口，随后便是伏击的十万个为什么。马特再没力气，也都一一解答。哥俩第一次发生了争吵。难以想象，当年在大学时追一个希腊女孩都要向自己求助的马特，其实能看见事物，身手也远超常人。被欺骗感情是伏击无法接受的。十年前，他们立志成为法学精英，靠法律来造福社会。如今，马特游走在法律之外。其实换位思考，是我也不会说出来。自小化学药剂进了双眼，增强了其他感官，在孤儿院被一个老瞎子领养，教会了一身武术。这说出去谁信呢？特别是跟死党说，不嘲笑你一辈子，都证明关系不铁。最让伏击生气的是马特的测谎能力，也就是说，他这么多年编的谎、吹的牛，马特都能分辨出来。为了替马特瞒住身份，伏击只能说马特又被车撞了。另一边，菲斯克独自来进了高夫人，信的死只能算他太自傲，认为自己能够对付面具男。可他背后的组织定是不会善罢甘休，先是俄罗斯人，又是信。菲斯克不仅对付外人，还对付自己人。高夫人讲述了一个类似蚂蚁搬大象的故事，她希望菲斯克不要成为那个蚂蚁，没有人能够兼顾救世主和毁灭者的身份。高夫人劝菲斯克取舍一下内心的矛盾。这段时间，地狱厨房看起来风平浪静，尤里克在病房照顾起了妻子。看到妻子病情加重，还有可能被转院，他想绊倒菲斯克的决心动摇了。如果连家人都照顾不好，还去对抗比自己强的人？纯属自不量力。他回到了办公室。值得一提的是，后面两个报道，一个画着绿巨人，一个画着奇塔瑞飞船，各种复联小彩蛋。主编艾里森跟他从事多年，真心希望尤里克能放下这些杂事。最近刚好有个调职，既轻松又能方便他照顾妻子，福利也不错。如果尤里克需要，他绝对安排。当天，尤里克就找上了凯伦，把自己串联的所有线索移交给了他。现在家人对他更重要，收手是最好的办法。凯伦想到了一个地方，想在尤里克推出前带他看看。两人来到一家奢华的养老院，凯伦早有准备的敲响了房门，里面住了一位老太太威斯汀。凯伦问起他这里居住环境如何，但很快又聊到了威斯汀的几人丈夫，这才是凯伦此行的目的。威斯汀有过三次婚姻，后两次都还有回忆，唯有第一次非常失败，但留下了一个孩子。孩子每周都会来看他，他叫做威尔逊·菲斯克。尤里克终于知道了凯伦的意思。说到这里，威斯汀似乎很坦然。毫不避讳地说出了当年菲斯克手刃比利的事儿，这个劲爆的消息足以对菲斯克造成威胁。此时
，菲斯克正在筹备一场晚宴，到时会有权贵到场。他们的加入能够带来无限的利益。利兰和高夫人一样，对菲斯克最近的行为很不满。自从他和凡妮莎在一起后，事情越来越失控，一次又一次对自己人下手，说不准什么时候就轮到自己了。李兰在心里也种下了一颗种子。马特这边已经能够坐起来了。布莱特警官之前打来电话，说那个瘾君子跳楼自杀了。马特当时留他去自首，看来又被菲斯克善后了。尽管弗吉还在生气，但他依然全天在照顾马特，也一点点知晓了这个好兄弟的遭遇。以卡德纳斯太太为例，当你有能力可以阻止这一切。前提是必须戴上面具痛击敌人。扪心自问，你会这么做吗？以暴制暴或许不是最好的条路，但却是最有效的一条路。身为常人的弗吉根本无法理解，争吵一番，他们不欢而散。马特只能独自承受这一切，这也是他选的路。弗吉回到了事务所，收拾的东西，将曾经的梦想丢进了垃圾桶。与此同时，晚宴召开，菲斯克与凡妮莎无疑是焦点，每个人都投来了尊敬的目光，自然不少人慷慨解囊。菲斯克与参与员畅聊的时候，凡妮莎·维斯利以及丽兰在一旁也说着闲话。凡妮莎喝下一口酒，随即身后传来人们倒地的声音，接二连三开始口吐白沫，而凡妮莎也在其中。趁没人注意，丽兰丢掉了手中的酒杯，一群人火急火燎地赶往了最近的医院。凡妮莎被推进了急诊室，菲斯克焦急地等待结果。其他地方传来消息，宴会上吐白沫的人基本上都抢救无效死亡了。维斯利有怀疑过高夫人，可丽兰却认为是日本人干的，毕竟信死了，别人报复也属于情理之中。为了确保没有内鬼，维斯利希望丽兰找高夫人聊聊。这话到头了，维兄啊！凯伦担心马特的身体，每一大早跑到了他家。马特隔三差五就受伤，凯伦自然不相信什么车祸这种借口，他知道马特有事瞒着自己。可见问不出来，也只能放弃。凯伦这才说起菲斯克母亲的事儿，那份档案是他无意间看到的，可能是菲斯克手底下的人马虎了。其母亲马林两年前就被公布死亡，如今却在疗养院好好活着。马特震惊之余，担心起了凯伦的安全，谁也说不准有没有菲斯克的人跟踪。凯伦的计划是公布真相，过了几十年不会对菲斯克定罪。况且他当时还是个孩子，但是这些东西。可以让人们重新审视菲斯克，可他却不知道，弗吉已经和马特闹掰了。凯伦走后，克雷尔专程过来为马特换药。以他这种情况，短时间内就别想自由活动了。哪怕马特善用冥想疗伤，也终究是个血肉之躯。克雷尔是为数不多愿意为马特付出的人，心理上得到的帮助远大于身体。回想起菲斯克的西装，马特从未见过那种材质，看来自己得想办法弄一套护甲了。此时，凯伦又一次见到了尤里克。男人是真的想退出这场战斗，报道菲斯克的陈年往事，很有可能起到反作用。慈善会发生的事，他有所耳闻，可地狱厨房没有一家报社报道此事，想必菲斯克的人打压了下来。但往好处想呢，针对菲斯克的并不止他们，他现在可是背负受敌。医院这边，凡妮莎还没有醒，菲斯克怀疑起了身边每一个人，他让维斯利不惜代价抓出凶手，顺便还让兄弟安排一下资产，一旦凡妮莎醒来，就把他送到国外。而且这件事情不能经手丽兰，他谁都不相信，唯有维斯利坐在病床边。菲斯克很愧疚，妈妈打来的电话都没有心情接，只能安排维斯利去看看啥情况。丽兰也回到了医院，他的意思是高夫人并没有下手。比起凡妮莎的性命，大家更关心的是菲斯克还能不能继续工作。维斯利哪管你是谁，我兄弟想怎样就怎样。赶走丽兰后，才有功夫给马林打去电话，结果就得知了有人监视了他。维斯利并不希望这件小事影响到菲斯克的心情，他便独自一人去处理。没过多久，马特已经可以自由活动。他赶到了教堂，忏悔了自己不可以杀人，但却想的罪孽。马特的信仰几乎要被社会磨平。曾一度相信主会指引自己的他，现在心里有了质疑。他的内心十分挣扎，似有一头魔鬼要冲出来。神父却说，那也可能是天使。马特回家继续冥想疗伤，脑中回忆着与信的对决。他重新戴上面具。招呼了老朋友科特，逼问出了菲斯克那些特殊护甲的制造商。马特抵达后，不禁感叹：什么叫专业？他要找的人自然是梅尔文。男人似有难言之隐，主动出手，加上马特的伤势并未痊愈，这一架打崩了伤口。他巧妙地躲开了梅尔文的援军，费了不小的力气将其制服。梅尔文当时就跪在地上流了眼泪，嘴里念叨着：“菲斯克先生会生气的。”马特一番询问才知道原因。菲斯克手里有着对梅尔文很重要的人贝兹，一旦他对梅尔文不满，就会对女孩下手。多年来也是被迫为菲斯克打造护甲。马特意识到梅尔文是个好人，他发誓会阻止菲斯克，也希望梅尔文能为自己打造一身护甲，这样才能保护贝兹，保护大家。梅尔文立马答应下来。凯伦来到了乔西酒吧，果不其然见到了弗吉，只是他和马特一样，什么也不肯说
。今天是卡德纳斯生前所住公寓的拆迁日，他多么希望有人能采取些行动。可现在看来，大家都靠不住了。好在尤里克给了他鼓励。重返事务所的路上，凯伦被绑架了。醒来后发现手脚自由，身后站着的是维斯利。自打联合公司财务曝光的事过去后啊，他们就没有再想去针对凯伦。况且，他也签了保密协议，所以威斯利根本不想对一个普通人下手。可这一切的前提存在的情况下，凯伦还去找了玛丽，这就违反了协议。威斯利把枪晾在桌上，问了他一些对于城市的看法。他不像其他人，喜欢靠恐吓来问出答案，也不想玩什么威胁有的没的。威斯利只知道自己的兄弟菲斯克很想重建城市，他想再给凯伦一个机会，让他加入自己，把那些不利的证据都销毁，既可以得到丰厚的报酬，还可以保住性命。如若不然。尤里克记者和你身边的那两个小律师会发生什么，就不是我能控制的了。凯伦看似人畜无害，却猛然拿起了桌上的手枪，对准了威斯利。医院里的菲斯克听说威斯利匆匆忙忙离开，担心的打去了电话。只是此时枪口对准自己的他无暇接听。本来还想好言相劝的威斯利，胸口突然出现了一个血窟窿。凯伦打光了子弹，威斯利当场去世。凯伦擦干指纹和痕迹。拿着枪逃离了现场，而菲斯克的那通电话，威斯利也再也没有机会去接听。事后，凯伦把枪丢进了海里，回家猛灌烈酒，拼命的想洗干净身上的血腥味虽然不是第一次开枪，但心中的罪恶感还是很深的，以至于整晚都梦到菲斯克来复仇。他不敢和任何人说，弗吉和马特不谋而合来到了事务所，却只能尴尬的擦身而过。一整夜没有联系到威斯利，菲斯克也很焦急。唯一的好消息是，凡妮莎恢复了意识。菲斯克说出了送他出国的计划，自己办完事情后会尽快去找他。这时，手下传来了消息：望着吸着好兄弟的尸体，菲斯克出奇的平静。但这只是暴风雨前的宁静。下一秒，他打爆了威斯利随身保镖，缓缓地坐在了威斯利身边。先是凡妮莎，后是威斯利，连续牵扯到自己的家人，哪怕知道身在江湖飘的道理，菲斯克也无法冷静。看着威斯利手机的通讯录，除了自己，就是自己身边的人。夜里，马特找到了尤里克，询问他刚舍的线索。俄罗斯人瓦解后，会有大量的工作等着来交接。据尤里克所知道的情报，有位中国老者掌握着纽约嘴唇的淀粉来源。结合之前马特看到的几名盲仆，两人推测出了一个地址。律师三人组看似分道扬镳，却都在贡献着自己的力量。弗吉联络了前女友麦西。希望他能协助自己寻找菲斯克的证据。弗吉清楚，菲斯克是麦西的雇主，但他也相信麦西会找回当年的灵魂，重新成为一个正义律师。而凯伦则是联络了尤里克，通知了他菲斯克的人已经有了察觉。如果手里有什么实锤，请尽快公布，否则永远不知道明天和灾难谁会先到来。至于马特，他站在昨晚推测出来的地址，仔细听着周围的一举一动。很快，他发现了一个盲仆。瞎子是马特最好的伪装，谁还能想到一个瞎子背地里老玩轻功呢？听着汽车声音的方向，马特在屋顶疯狂的跑酷。熟悉的人知道他是面具男，纯路人表示这他妈是蜘蛛侠呀。跟到地方后，他可以确定这里就是淀粉制造厂。菲斯克此时已经将母亲接离了疗养院。别的不说，菲斯克绝对是个大小子。看着母亲的痴呆越来越严重，菲斯克心里很不是滋味。本想询问是谁去疗养院找的他，但话到嘴边又咽了回来。经过了一夜的编辑，尤里克已经准备好了内容，就等主编审核了。可爱丽森总是以各种借口推脱，就是不想让尤里克发布，甚至不惜将他停职。这一刻，尤里克甚至觉得艾利森可能收了菲斯克的钱。在那家地下淀粉制造厂，马特悄无声息地干掉了几名守卫。由于这里工作的人都是盲人，他们并没有察觉到马特的到来。二楼的高夫人喊了一句：“杀鬼，找上门来了，抓住他！”盲婆婆立马就将马特包围了起来。马特立刻抽身撤退，抓住机会面对了高夫人。得知盲婆婆是遵从信念，自毁双眼，马特只觉得瘆得慌。可他觉得没有想到，看起来软弱的高夫人实力竟如此强悍，仅是一个逼斗就把他扇飞了好几米远。起身后，老者已经消失，马特一把火烧了这里，并且平安地带出了所有人。这么一大笔损失，够菲斯克受的了。离开时被警官布莱特阻拦，马特声明了自己的立场，并且提供了一些线索，趁着布莱特不备逃离现场。高夫人偷偷叫来了丽兰，在宴会下药的人正是丽兰。本想毒死菲斯克，却没有想到让凡妮莎给喝了。菲斯克越来越不受控制，他们不得不想办法解决。高夫人懒得继续在这里浪费时间，她打算离开纽约，回到自己该去的地方。丽兰想活，就自己想办法吧。本身联合公司就不存在着感情一说。尤里克被报社辞退，在妻子的鼓励下，他决定靠网络发布真相。老家伙也得与时俱进才行啊！他回到了家，正准备撰稿呢，突然发现菲斯克就在身后。
，报社果然出了内鬼，提前暴露了尤里克的计划。所谓心理后兵也不过如此。菲斯克先为自己之前的行为道了歉，随后问起当时都有谁去见了玛丽，尤里克没有出卖凯伦，哪怕这一切都是因凯伦而起。礼貌过后，菲斯克下了杀手，尤里克到最后都死不瞑目。凯伦对这一切还不知情。亚历山大的马特来到了事务所，回想起师傅棍叟的话，他们这种人不配拥有感情。可孤军奋战真的很疲惫。凯伦只能抱着他，告诉他自己还在。当他们接到尤里克离世的消息时，整个人都是懵的。葬礼上没有多少人来送行，神父主持了仪式。凯伦对尤里克太太表达了歉意，而对方并没有责怪。尤里克的性子就是为了所爱的事业拼命。若不是他想，没有人能强迫他干一件事儿。马特把责任怪罪了自己，没有及时阻止菲斯克。好好先生菲斯克一直陪在凡妮莎身边。最近女人恢复的不错，外界的压力菲斯克都不愿意和凡妮莎说，只求她放心平安。维斯利走的突然，招呼问题只能让丽兰帮忙解决。哪知丽兰突然摊牌，高夫人突然消失，菲斯克已经察觉到不对劲了。在得知丽兰试图毒死自己，还秘密转移了自己的一大半财产，菲斯克勃然大怒。丽兰早有准备，他已经安排了黑警霍夫曼作证，一旦自己出事，霍夫曼会把所有人抖出来。丽兰自信菲斯克不敢对自己下手，下一秒他死了，惹谁也别惹这个神经有问题的人呢？这些天来，马特苦苦锻炼，他有预感，这一切将画上句号。弗吉找到了他，先是为自己没有参加尤里克葬礼向朋友们道了歉，随后告诉马特自己近期来的收获。麦西已经准备了不少证据，他是希望马特能够通过法律来制裁菲斯克，但这次也需要得到面具男的帮助。哥俩再次达成协议。他们找来了布莱特，布莱特告诉他们，警局一半的人都被收买了，暗中抹掉了所有对菲斯克不利的证据。就在谈话中，马特听到了不远处几名黑警在交谈，内容则是围绕霍夫曼还活着，老大命令他们尽快灭口的事。三人重新聚集在事务所，弗吉遵守承诺，一直为马特保守身份的秘密。经过了夜的调查，他们发现了一些端倪。两份时隔不久的档案里，一处房产的信息消失。诡异的是，账户余额没有变动，也就是说，房子不是被卖了，而是被人隐藏了起来。马特准备去探个究竟，这是法律与现实的博弈，戴上面具才能了结一切。在这被隐藏的房产中，数名武装分子轮流看守着霍夫曼，这是丽兰生前安排的后手，如今却成了马特扳倒菲斯克的底牌。菲斯克的人先赶到一步，正准备灭口，马特就出手了。干趴一众黑警，他命令霍夫曼去找一个叫做布莱特的警察自首，说出所有真相。对方值得信任，否则会让你生不如死。没多久，霍夫曼就来到了警局，这里有一个致敬老爷子的小彩蛋：直奔布莱特，而马特则是换回律师身份，配合布莱特收集所有证据。这件事 ，FBI 也参与了。随着真相的曝光。菲斯克的势力土崩瓦解，一天之内，所有黑警、贪官，任何一个和菲斯克有关联的人，都被绳之以法。而报社的内鬼并不是爱丽丝，而是另外一名员工。事情败露后，菲斯克知道下一个就是自己。他连忙安排凡妮莎离开，被抓之前向女人求了婚。菲斯克被带走，事务所开了庆功宴。但事情就真的这么完了吗？押送菲斯克的车上，一名士兵突然反水，菲斯克早就留了后手。除了给凡妮莎留下了钱之外，其他的全部用在了雇佣士兵上。没多久，一帮武装分子就围绕着菲斯克撤退。新闻很快进行了报道，马特不得不再次戴上面具。只不过他没有直奔现场，而是找到了梅尔文，领取自己的毕业装备。他站在地狱巅峰，聆听着下方的一举一动，很快就发现了偷偷转移的菲斯克。人未到，短棍先到。既然人们喜欢叫自己地狱厨房的恶魔，那自己就变成恶魔，与菲斯克的最终决战打响。身着恶魔之皮的天使对决行走人间的恶魔，在这个不起眼的小巷里，却发生着扭转局势的战斗。不管是特摄还是超英，都有一个不成文的规定：新皮套的第一战永不吃瘪。很快，马特就打败了菲斯克。布莱特赶来时没有认出面具男，马特把菲斯克交给了他，等同于递交了所有功劳与信任。机场里。凡妮莎最终没有等来菲斯克，他望着手里的婚戒，最终登上了菲斯克希望他登上的飞机。联合公司被一锅端，但布莱特没有忘记面具男的帮助。媒体赐予他更嚣张的名字——夜魔侠。地狱厨房归于平静，而那个地狱之巅的恶魔继续躲在暗影之中，默默守护着城市。我是瓜皮儿，《夜魔侠》第一季，完。